Donc, nous avons l'honneur de vous présenter l'Union citoyenne pour réponse d'urgence. Nous avons l'honneur de vous présenter l'Union citoyenne pour réponse d'urgence, une association qui a pu pour but de contribuer de manière significative aux enjeux politiques et aux défis sociaux, économiques et sécuritaires. Pour rappel, depuis le 26 juillet 2023, le Niger s'est inscrit dans une nouvelle climat avec le renversement de l'ancien régime par le Conseil national de la sauvegarde de la pratique CNSP. Cette action tant attendue a eu le soutien indéfectible de toutes les couches socioprofessionnelles du Niger à cause de l'insécurité grandissante par la libération des terroristes attrapés sur les théâtres d'opération, les décisions stratégiques du Niger téléguidées et imposées depuis la France par le Quai d'Orsay, la corruption, le népotisme. Malgré l'adhésion populaire, quelques pays de la CDAO à la solde de la France et la France elle-même se préparent d'attaquer militairement notre pays, le Niger, après des sanctions inhumaines infligées. Acceptées favorablement par la population à cause de la patrie, car la liberté d'un peuple ne se négocie pas, mais s'obtient jusqu'à l'ultime sacrifice. Nos attentes vis-à-vis -vis de la chancellerie américaine, c'est d'assurer la vraie remontée de l'information auprès du gouvernement américain et de la, de la population par rapport à la situation qui prévaut au Niger. Par exemple, montrer et informer qu'aucun Nigérien n'a quitté le Niger ni à cause des menaces de quelques présidents des pays de la CDAO à la sorte de la France en soutien de leur population ni à cause des sanctions elles-mêmes. Que les Nigériens dans tous les points et recoins sont soudés et très engagés du côté des nouvelles autorités du CNSP. Deux, de soutenir ouvertement en empêchant toute forme d'agression contre notre pays souverain et officiellement, surtout à la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, le peuple nigérien et les nouvelles autorités du CNSP pendant cette période de crise, car nos défis sont d'abord sécuritaires et ensuite économiques, avec nos ressources naturelles, uranium, pétrole, or, charbon, gaz mal négocié et qui n'apporte aucune valeur ajoutée à la vie des paisibles citoyens. Preuve, nous sommes le dernier pays du monde malgré nos richesses naturelles et la France et ses vallées africains comme Alassane Draman Ouattara, Macky Sall et Patrice Talon qui gouvernent leur pays avec des coups d'état constitutionnels veulent nous attaquer à cause de nos propres ressources naturelles et la dénonciation d'abord des accords militaires avec la France et ensuite de tous les accords qui nous lient avec ces pays. Vive la coopération entre les peuples, vive le changement tant attendu au Niger, vive le Niger et son vaillant peuple pour l'honneur et la patrie, tous unis.